Prontinho, intervalo super rápido e nós já voltamos com o programa Mulher e Gente. Hoje começou lá nossa dança, o Mega Bazar. E claro, eu já estive lá hoje, logo pela manhã, para acompanhar e mostrar para vocês né, o que tem nessa edição do Mega Bazar. Tem muitas peças lindas, com preços a partir de R$ 9,99. É oportunidade mesmo. Peças da moda fitness, peças da coleção de dança, né, sapatilhas de ponta, meia ponta, todas com preço muito especial e lembrando que essa edição do bazar eles deixaram um pouco diferente né um pouco estendido então o bazar começou hoje nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 19 então tem bastante tempo aí para aproveitar mas tem que correr para já garantir né as melhores peças vamos direto então lá para essa dança para acompanhar a edição do mega bazar e teve início nesta quarta-feira mais uma edição do Mega Bazar Trini Só Dança. E claro, a gente não poderia ficar de fora. E eu vim conferir tudo que tem, gente. São descontos arrasadores com peças a partir de R$ 9,99. A Elisa Gela tá aqui ao meu lado. Ela que vai falar um pouquinho mais dessa mega liquidação aqui pra gente. Elisa Gela, seja bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente sobre essa edição do Bazar. O que, que vocês trouxeram aqui pra loja. E é isso mesmo, né? Peças a partir a partir de R$ 9,99. Isso, Laís. É, iniciamos hoje, que é uma edição por ano, né? É, são peças, assim, bem bacanas, com preços arrasadores. E, realmente, peças a partir de R$ 9,99. Tem tanto na linha Trines, que é fitness, como na só dança balé. Temos sapatilhas a partir de R$ 19,99. Temos colãs a partir de R$ 29,99. Tem, a parte fitness tem tops a partir de R$ 9,99, bermudas, shorts, várias opções em leggings, acho que vale a pena conferir. E é legal também que os calçados né, entraram nessa promoção com preços também especiais, as sapatilhas que o pessoal já conhece aqui da sua dança, né, que é tradicional para quem pratica o balé, aí, tem uma variedade também nos números, numeração, mas o pessoal tem que correr porque acaba. Exatamente, hoje a gente iniciou já com bastante gente, já passou pela loja, tá agradando bastante, que além desses preços arrasadores, ainda tem 10% de desconto no pagamento. Então, acho que vale a pena vir e conferir. Como eu disse, é uma vez por ano, então realmente vem uns preços bem bacanas. Como assim? Além dos preços de bazar, ainda tem mais 10% de desconto? Explica pra gente, Lisângela. Exatamente. São esses preços. Que, é, nós temos uma legenda de cores. Cada cor que corresponde, na, cada cor que tá na peça, corresponde ao valor. E depois, na hora do pagamento, 10% e ainda podendo dividir. Gente, é muita comodidade, tem que correr pra cá pra aproveitar. Neste ano, o bazar, a edição do bazar foi estendida, né? Vai durar aí mais alguns dias. O pessoal que tá acostumado com o bazar durar dois, três dias aí, como era comum nos últimos anos. Neste ano, não. Estendeu um pouquinho mais, mas o pessoal tem que correr pra garantir as melhores peças, né, Elisângela? Isso, exatamente. Devido aos outros anos, sempre foi muito sucesso esse mega bazar nosso. Então, esse ano nós preferimos é, prolongar um pouco mais, como você disse. Aí nós estamos com atendimento das 9 às 18. É, no caso, esse sábado é feriado, não iremos atender. Mas no próximo sábado, das 9 às 13. E o bazar segue até o dia 19. Correto. Iniciou hoje, dia 9, vamos até o dia 19. A gente tem que destacar também a qualidade das peças, né? As peças que o pessoal encontra no bazar são as peças que o pessoal vende aqui na loja no dia a dia mesmo. E o pessoal já conhece também a qualidade, a qualidade da malha, a qualidade dos produtos. São produtos de uma durabilidade grande, né, Elisângela? Então, quem não conhece a oportunidade de vir conhecer e quem já conhece tem que correr para aproveitar. Exatamente. É, a nós, nossos clientes já ficam na expectativa desse mega bazar, porque sabe, já conhece os produtos, qualidade. Não é só o que temos na loja, vem bastante mercadoria da fábrica para nos atender com esse mega bazar, nesse preço. E quem não conhece, vale a pena vir conferir, porque realmente agrada. Hoje já foi um sucesso esse dia, 
bastante pessoas já passaram por aqui e já garantiram. E como você disse, estamos estendidos. Porém, quanto antes, você vai achar as melhores peças, né? Então, gente, ó, não dá pra perder tempo. Aproveita, já marca e corre aqui pra sua dança. Vem conferir a mega, o mega bazar né, da sua dança, com preços a partir de R$ 9,99. E ainda tem mais 10% de desconto no pagamento. Ainda pode dividir, dividir nos cartões aí até quantas vezes, Elisângela? Dependendo do valor, dividimos até em seis vezes. Então, gente, é muita comodidade. Corre pra cá, vem aproveitar. Vamos deixar o endereço, o convite aqui da sua dança, o pessoal passar por aqui. Nós estamos na rua 4 de abril, 481. Como eu disse, está das 9 às 18 durante a semana. Nesse sábado não iremos atender pois, devido ao feriado, mas até o próximo sábado, de, das 9 às 1 hora. Então, gente, ó, corra pra cá e vem aproveitar mais essa edição do Mega Bazar Trine Só Dança. Muito bem, vocês viram aí, né? Tem peças lindas com preço especial. Então tem que correr para aproveitar, viu, gente? Aproveita que o bazar tá estendido, né? Essa edição, este ano. Lembrando que no sábado, dia 12, feriado, a loja não abre. Algumas lojas do comércio, né? Tô sabendo que abre o dia todo. Mas lá a sua dança não abre. Então você se programa aí para fazer suas compras e aproveitar os descontos aí do Mega Bazar. Deixa eu aproveitar e mandar beijos pessoal que está nos acompanhando. A Neuza Silva deixou um recadinho aqui, gente. Tão bonitinho, me parabenizando né, pelo programa e dizendo que eu estou sempre trazendo novidades. E que ela me deseja muito sucesso, que Deus me abençoe, ilumine e me proteja sempre com muita saúde e muita paz. Muito obrigada, viu, Neuza? Obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. E agora, gente, eu tô recebendo aqui, ó, um time pro nosso bate-papo. E eu já vou adiantar o assunto que a gente vai falar aqui, porque eu quero a participação. Eu tô com o celular na mão aqui, tô acompanhando as redes sociais e eu quero que vocês participem também. A gente vai falar sobre o uso do celular por crianças e adolescentes. Eu tenho certeza que você vive isso daí na sua casa. Se você tiver um filho, se você tiver um bebê, uma criança, um adolescente, eu tenho certeza que em um determinado momento você já passou por essa situação e muitas vezes não... Até talvez né, agora não está sabendo lidar com isso. Então, eu quero aproveitar e pedir para você participar junto com a gente. Como que é aí na sua casa? Conta para gente, aproveita, manda sua dúvida, que eu tô com o time aqui para responder as nossas perguntas. A gente vai bater um papo, na verdade. Estou recebendo a Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. A Mailu Cirne, ela que é neuropsicóloga. A Manoelle e o Rafael, para a gente discutir um pouquinho sobre o uso do celular. Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los aqui, viu gente? Já quero adiantar que todos vocês estão com o microfone, então a gente pode falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai debater mesmo, tá? Que eu quero que vocês participem também para falar como que é essa relação, porque a gente está com duas especialistas aqui no assunto e estamos também com a Manoelle e com o Rafael, né? A Manoelle que tem 13, né? 13 anos, o Rafael com 15 e eu quero que eles me falem também como que é lá em casa a questão do uso do celular. Sejam bem-vindos, um prazer Obrigada, lá. Obrigada, obrigada pela oportunidade, muito bom a gente estar aqui com a Mailu, minha colega, né? E falando de um assunto tão, que, que aparece tanto no consultório, né? Que é tão Isso. recorrente. Vocês têm visto realmente muito essa reclamação, principalmente dos pais, a questão do celular? Como que tem sido aí no consultório? Como que vocês têm lidado com isso? É uma das queixas principais quando os pais chegam sobre o relacionamento intrafamiliar. Não, então que o celular ele veio para, às vezes, tomar o lugar de uma conversa, de estar pra, próximo, de estar perto, que muitas vezes o adolescente se isola, o adolescente fica mais né, com, o seu, com seus contatos, com os seus vídeos, com suas conversas aí, com seus amigos virtuais, seus jogos virtuais, e aí acaba que atrapalha esse relacionamento familiar. Essa é uma das queixas que os pais trazem. Mas também, os filhos também trazem essa queixa que às vezes eles falam assim, ah, puxa vida, meu pai fala de mim, mas ele não vê também ele que ele também fica celular. no celular e não sai no celular. Então, é uma queixa bem generalizada de uma queixa familiar, viu lá? Eu vi recentemente né, uma reportagem 
onde era exatamente isso. Os filhos, crianças, nem eram adolescentes, crianças, reclamando que os pais não saem do celular. Muitas vezes não dão aquela atenção. E as crianças falavam, ah, eu senti o dia que eu pedi para minha mãe contar uma história para eu dormir, mas ela falou, ah, tá bom, e continuou no celular. Isso uma criança de 7 anos, falando, 6 anos falando. E aí ligaram também né, o alerta nos pais, porque eles exigem muito dos filhos, mas até onde eles vão ou deixam de usar o celular quando estão com os filhos, é, né? Tem é. muito disso. Sim, tem muito disso. A gente percebe isso, né, Mailu? Sim, é, é uma queixa mútua, né? Os pais se queixam que estão distantes, que os filhos ficam muito no computador, no videogame, vem do série, e aí a gente escuta dos filhos a mesma coisa, que ah, meu pai não tem tempo, ele sempre está trabalhando e normalmente, a hora que você investiga o trabalhando, é no é celular, no celular. E a gente percebe essa dificuldade, né? A gente está hoje aqui com os adolescentes, mas a gente vê que essa questão do celular, desde bebês... Eu separei alguns vídeos da internet que eu vou pedir o pessoal colocar para a gente debater aqui também. Uhum. A questão dos bebês com celular. Porque a gente percebe, hoje é muito fácil, a criança com 3, 4 meses, ela já pega, segura o celular perfeitamente com os dois dedinhos e mexe na tela perfeitamente. E quando tira, sente muita falta. E é isso que a gente vai ver nos vídeos e a gente aproveita para comentar aqui. Vamos ver. Olha isso, gente. A gente aqui, né, acompanhando de fora, a gente acha bonitinho, a gente percebe que a mãe ali ri, acha graça, acaba achando graça. Mas eu ouvi aqui, ó, nos bastidores, <risos> as especialistas falando, meu Deus, chega a arrepiar é. de ver o vídeo. Eu não sei o que, que dói mais, ver a criança chorando ou se preocupa mais a mãe dando risada dessa situação. Porque é sério isso, né? Não, é, é extremamente sério. A criança prefere estar no celular do que estar com a mãe. É, o vínculo maior está formado com o celular. Eu fiquei muito assustada, a mãe achando graça e eu pensando que desespero. Ele gosta mais do celular do que ter um vínculo real com uma pessoa, um vínculo afetivo. Né? E a gente percebe hoje, né, é muito comum... Eu estive na loja Papo hoje, né? E aí eu falei pra Ana que a gente ia ter esse tema aqui. Ela tem dois meninos também. Ela falou, ai, eu muitas vezes, né, dava o celular, saía pra jantar no restaurante, pegava e dava o celular, porque era o momento que ele ficava quieto, né? Então a gente conseguia ficar tranquila. Eu falei, não, isso é super comum. A gente vê muito, né? As mães, principalmente na hora de alimentar ali o bebê, coloca um videozinho no celular, que é fácil, a criança acaba comendo. E aí isso acaba gerando outros fatores, porque aí a gente tem a questão também dos olhos, né? Da criança estar tá ali crescendo com a tela na frente. A gente tem a questão da obesidade, que 
vi estudos também que pode levar à obesidade infantil, porque a criança está comendo ali, mas não está prestando atenção no que ela está engolindo, que ela está comendo. Ela está assistindo o vídeo, está abrindo a boca e comendo. É, ela não está vivendo aquele momento, né? Que a gente, às vezes, hoje a gente trabalha com adultos, com adolescentes, o treino de você viver o momento presente. Por quê? Porque a gente vive o amanhã. A gente só vive, só quer saber da manhã, da manhã, então assim, acaba que torna uma situação extremamente ansiogênica e muitas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade por, pela dificuldade de ver o momento presente. Então se eu coloco uma criança, e a gente não está falando assim para extinguir, acho que a Marilu também tem bastante propriedade para falar isso, é, extinguir o celular, mas a gente coloca essa criança, toda a refeição na frente do celular, a gente está impedindo a criança de viver o momento da alimentação, de saber o que ela está comendo, de sentir o gosto dos alimentos, não é? Sim, e também evitando um momento de vinculação. A alimentação é um momento de vinculação. Então, quando a gente conversa com os pais e pede para eles pelo menos uma refeição com a família reunida, não é porque eu quero uma família é, perfeitinha, sentada à mesa. Não, porque é um momento de vinculação, onde você compartilha o seu dia, suas ideias, seus valores, e a criança está participando disso. Então, essa vinculação, de olhar no olho do outro na mesa, de ver, perceber a preferência do outro, tudo isso é muito importante. Tá? de ouvir, aprender a ouvir, aprender a se colocar, aprender com os exemplos dos pais, dos irmãos, é muito importante. Né? E essa hora que eu ponho um vídeo, a criança vê uma coisa que sossega e os pais têm uma calma momentânea que eles não percebem que eles estão fomentando uma situação, um problema no futuro. Né? É, existe uma, uma idade mas que seria adequada para uma criança ter um celular? Então, quando a gente fala de tela, é, é o seguinte, até os dois anos, nenhuma tela. Nenhuma tela mesmo. Isso tipo inclui televisão, televisão tablet. celular, tablet, qualquer coisa. Até os dois anos não é indicado pelo desenvolvimento cerebral. Isso é muito importante. A formação de sinapse, que forma a inteligência da, das pessoas, ela é formada desde o primeiro, desde a, da vida intraútero. Mas após o primeiro dia de vida, já tem estudos que são muito interessantes, que assim, a gente vê o um mapeamento do cérebro de recém-nascidos. Quando você mostra para eles uma imagem estática, tem alguns pulsozinhos. Você mostra a imagem de uma tela, de um tablet, de um celular, alguns pulsozinhos. Quando você mostra uma pessoa real na frente dele, se movimentando, a, ilumina a imagem do exame. Fica totalmente assim, mostrando, assim, são oito vezes mais sinapses se for uma pessoa conversando com esse bebê, ao invés de uma tela. Então, muda completamente. Então, desde esse momento é muito importante a interação e não é nada produtivo a tela. Então, só os dois anos a gente não usa a tela. Depois dos 2 aos 5, no mundo é recomendado que seja uma hora fracionada de 20 em 20 minutos. Então você fraciona várias vezes ao dia, uma hora por dia. Já no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela só permite 40 minutos. Também fracionada em duas sessões de 20 minutos. A partir dos 5 anos, até o resto da vida, é indicado no máximo duas horas de tela. Aí entra, Uau. Aí entra a Ops, gente, né? né? A gente para e fala, epa, tem alguma coisa errada. Porque realmente a gente percebe, que a gente tá falando aqui, né, das crianças, dos bebês, a gente vê hoje um número altíssimo de adultos realmente viciados em celular. Hoje o pessoal tá procurando ajuda, porque esse é um problema sério que as pessoas têm vivido, né? E psicólogos, psiquiatras têm vivenciado isso nos consultórios, essa, essa dependência mesmo. E é até o que nos motivou a trazer esse assunto para cá, foi um estudo falando né, sobre a dependência, é, comparando aí a dependência de uma, uma criança, um adolescente ao celular, a dependência de um usuário de drogas. Então você tira o celular dessa criança, desse adolescente, ele tem a abstinência como um usuário de drogas tem. Então, isso inclui desde sintomas físicos, né, sintomas psicológicos. Então, isso é muito sério. A gente está vivendo uma realidade aí muito séria que exige atenção. 
né? Sim, com certeza. Eu penso que é, a gente precisa se olhar e ver o que, que a gente pode fazer numa situação dessa, né? E, tem várias possibilidades que a gente pode fazer. Por exemplo, uh, deixar o meu celular, eu vou só olhar o meu celular se alguém tocar mesmo, se alguém me ligar. Porque realmente, se precisar falar comigo, vai, vai ligar. me ligar. Vai me mandar uma mensagem, vai ver que eu não vi, não respondi, vai me ligar. Então a gente tem que trabalhar algumas estratégias aí pessoais pra gente poder se desvencilhando do celular um pouco e a gente colocando essa conscientização da importância desses vínculos, né? Da importância da família, da importância dos amigos, da importância de se fazer outras coisas também, até mesmo sozinho, né? De, faz, de ler alguma coisa, de fazer uma caminhada, de fazer outro tipo de atividade, porque o celular ele vai deixando a gente meio que fora mesmo de atividades sociais, né? Ô Ana, a gente continua conversando, daqui a pouquinho eu vou envolver também os adolescentes ali na conversa, que ficaram só ouvindo até agora, mas daqui a pouco a gente volta também falando com eles como é essa relação. Mas eu vou chamar o intervalo agora, porque já estourou nosso tempo aqui, mas a gente continua esse assunto no próximo bloco. Então não sai daí que a gente tá te esperando aqui. Mulher. 